。小陈这九纹神钩真厉害，弄得人家心都要化了呢。真想知道和他双星是什么滋味。<笑>要发骚，滚出去骚，别打扰小陈。大家都是小陈的师尊，要双修也得论资排辈。作为七师尊，我可排在你们所有人的前面。不讲武德，竟然搞偷袭！小陈是我们大家的，谁都别想挑战。如今我神功大成，是时候下山复仇了。师尊，你们怎么了？没事儿，没事儿，我们就是被你的男子气概给推倒了呢。在山上多好，衣来张口，饭来伸手，就算是要暖床，也不是不可以。师尊们的养育之恩、教导之情，叶神我莫齿难忘。但是灭族之仇，不共戴天。而且，母亲生前为我订了一桩婚事，我要遵守承诺。履行婚约，爸，爸，既然你去意已决，那为师也就不拦着你。这张卡里有万亿资产，你就拿去当零花钱。啊，你可千万别被我甩起来了！我看见余额里那些数不完的零就心烦。这是太玄九真的后半部，可以生死，肉，就算是断头断脚的人也能靠他长成。这是你师尊我的独门绝技。再不下山，感觉自己得被师尊们吃掉了。三十如狼，四十如虎，五十坐地能吸土，真是吓人。爸，孩儿不小了，难看。哎，什么？哎呀，呀，身材不错呀，大爷让我修复了，今天早死。十年前，叶家惨遭灭门，血海深处，不共戴天。如果母亲杀我全族，不管凶手是谁，都要让他们血债血偿。喂喂，叶晨哥哥。当年你不辞而别，我还以为再见不到你了呢。我这次来是来娶你的。哪里来的那一小子？也配娶我家小姐？拉牌罩子，人！大小姐，你说几十岁，怎么能和这种阿妈狗搅和在一起？算算，算算的话，我家上上下下都被你害死了。薇薇薇，这是为什么？你们从小青梅竹马。还有婚约在身，你怎么成了陈少的女人？当年你一走就是十年，拿这婚约和一张废纸又有什么区别呢？这张卡里有二十万，是我全部的积蓄，就当做是我对你的补偿。拿着钱快点离开金岭，不要再回来。你刚才还没有提到吗？我马上就要嫁给陈少了，如今的你根本就配不上我。这张婚约彻底破了，你我之间从此再无瓜葛。一刀两断，请你以后不要再来找我。虽然我最爱的人是你，但是我不能看着你被人害死。无敌，今天谁也不能把你从我身边抢走。你有什么资格不同意？陈家陈少可是豪门大少，你呢？我丧家之犬，连陈少的一个脚都比不上。还妄想娶我家小姐，也不是大我家赵子，有什么德行？我要是你啊，考虑的是赶紧滚蛋，免得陈少打个喷嚏啊，就把你给自己反嫁了。我走！你你别打我！叶晨，你够了！陈少是什么地位你不清楚吗？他在金陵不是你我能惹得起的人物。求你还是快点离开金陵。区区一个陈家而已，没什么大不了的。
，我弹指可灭。陆晨，你疯了吗？人家在西陵可是豪门望族，背后更有江东王重阳。说现在你只是一个手无缚鸡之力的普通人，就算你还是当年那个叶家大少，也万万斗不过他们的。陆晨，你听我一句劝，离开金陵，别再留在这里了，就当我穷。微微，他实力已经今非昔比了。明天，这种义气能力化解这血海深仇，心仇旧恨。陆有为，孙总，让你们去张青云，还不是桃子本少爷的手掌心。希望你能分手离我，放了我的家人。小姐，你有什么资格讲这些？人不能放人，不就看你简短的表现吗？叶晨，宋的牌位十八步，助陈家大少，继志大吉，协助陈家全族，升天，小小心意。陈静，这是什么人？竟敢在陈少大喜之日送牌位，简直找死！他说他叫叶晨，莫非是当年那个被灭族丧家之犬？叶晨，没想到他真的来了。今天真是活命，竟然看到野狗开口说话。叶萧是十年的缩头，今天怎么冒出来赶来我陈家送死？天堂有路你不走，地狱无门你自来走啊你！什么？天子见，我耳目神，当绿毛龟，哈哈哈哈哈！就成全你，放开他！我可以留你一条全尸！哎呦，哎呦哎呦哎呦哎呦！我好害怕呀！那就。那你的女人来压压惊吧！啊！住手！住手！我看你可好？挖你的肉，拆你的骨！当年家对叶家的所作所为，今天血债血偿，百倍奉还。没想到叶晨这废物还活着，我要是他，早就当送神乌龟了。送上门，找死！一直，本少爷管杀管埋，派人把这个废物杀了，喂狗。先生，我求求你放过叶晨吧，只要你今天愿意放过他，你让我做什么我都愿意。我对叶晨还真是情比金坚，令人感动。因为你这么喜欢他，要我放了他。不过有一个条件，你跪下给我磕三个响头，我就饶这人。怎么样？好跪。微微，别别过来，别跟人说话，你快走吧。看到了。这就是权势，本少想让他怎么样，他就得怎么。而你只是一个丧家，拿什么跟我斗？找死！今天我们都得死！叶晨，为了你，我已经什么都愿意做了。什么海山过来送死？微微，不怕，陈家在我眼里根本就不值一提。狂妄！这些年果然是学了点本事，敢在我陈家面前放肆，就算再用十条命也不够你死。逼我跪下！该跪下的
你过来！一介无主，我的实力跟小将无差。今天我们陈家必须被灭，就算是神仙来了，也吃不了你。哼！陈家有十数名地界的护卫，更有天阶强者作战，如同虎狗。你最好先给我退下。给本少爷当狗，我才考虑饶了你一条性命，不然我就让小杂碎全场人都试一试他到底认不认，再拿你们两个人作对为狗。微微，不怕，一介无主，天阶强，在我眼里，狗狗一般，有多少我宰多少。好大的口气，还伤我儿？爸，嗯、呃。我要将他除以周至，除骨扬灰。敢在我陈家闹事，找死！看来今晚乱葬岗的野狗又要加餐了。有请马大叔。嫂子，现在跪下，给陈氏父子磕头谢罪，并拜我为师，我方可饶你一命。还想当我的徒弟？你就算当我的徒孙，你不知。王王，今日老夫就让你见识见识什么是精灵第一高手的实力。谢谢哥哥，小心！宗师，区区半步宗师而已，根本就不是我的眼睛。今天陈家必灭，那便先从你开始。你你大哥，住手！小子，我承认你有点实力。看见我身后这些保镖了吗？他们都是出自于江东王最精锐的神刀位，就算是半个宗师在即，也能当面斩杀。<笑>你现在跪下来，给我磕个头，我就只杀你一人，不然我灭你十族，绝你祖坟。陈家主，求求你！放过叶晨吧，谁让你们放过他，我愿意为陈家当牛做马。滚开！当年你老妈这烂货，被我玩的死去活来的时候，也是哭着救了。现在她是你的女人，为了救你这个野种，沦为我儿子的我，<笑>有趣儿的，真是一个有趣儿的轮回。当年不是我母亲的黑衣人，是你，是我又怎么样？虽然我只玩了一次，但是现在回想起来，仍然是让我回味无穷啊！<笑>看在你老妈把我伺候的那么舒服的份儿上，我饶你一次。毕竟呢，我也算你一个血爷，对不对啊？师<笑>兄，你找死！上！登基无害不忘。这是不知才能表现，此次红体青筋就已达到了武道宗师，真是恐怖如斯啊！宗宗师，不不可能！今者罪该万死，小渣子，告我陈家背靠江东王，你要死，我也会让你死无葬身之地。区区的江东王耳，根本没有放在眼里。除了你，当年灭我叶家的，除了陈家以外，还有谁？那个下令灭你叶家的人，是你永远都得罪不起的人。好，不说什么，那我便杀到你说为止。那便从他开始。你今天谁都动不了，别看你是宗师。那是江东王，是顶级的宗师，他全是滔天，碾死你，就像碾死一只蚂蚁。今天陈家灭定，谁来都不好使。叶晨哥哥，你快逃！陈家现在背后有江东王出来了，江东王一手遮天，无人能挡。如果你要是真的杀了他的话，就算你逃到天涯海角，都是没有用的。区区的江东王耳，能够是一只小泥鳅。不知者无为，江东王全是滔天，手握苍穹。只用一个喷嚏就能把你给震死！我警告你，不要动，不然把你多人兽将外口，再把你的女人变成千人骑、万人挂的婊子！你找死！啊、今天陈家我灭定
，好血，血海深仇，血债血偿，神挡杀神，佛挡杀佛。你好大的手气，我倒要看看是谁，敢把本王踩碎。王杀那个权势，否则就想捉皮食草。我的江东的城侯已经效勇，江东天下无敌。臭小子，你今天能死在他手下，那是你聂家的无上荣光。你跪下，不然曾是一句话就做你的主仆。我操！切！我把这个狗崽子杀了，你江东王怎么样？啊！你死无葬身之地，王爷，王爷，这小子不通王法，他丧尽天良，要灭我陈家马门，他为我做主啊！你要是不杀他，你威严何在？你改变何在呀、啊，王爷？放心，想不到萧师师那叶家余孽，真到成为气了。两年，情愿把你杀了。不过嘛，现在也不迟。当年灭我叶家。你也有份。本王不过是奉命行事，我自首而为。灭我叶家的幕后黑手究竟是谁？想知道吗？我就下去把你捕了。儿子，你看看，强东王要出手，他要给你报仇。报仇就是说，好，面对的，吵我回来。这次我们真的要完蛋了。如果能跟叶晨哥哥死在一起，也算是一种幸福吧。微微，不用怕，区区的江东王而已，在我眼里，他根本不算什么。王王，大言不惭的出来，给我跪下！还跪下？是你？怎么可能？我问你，杀完叶家的幕后黑手，谁？他妈，你很强，哥，你的大人物，你还比不上呢。全妹，谁好死还是放手？耐心是有限的，我在乎你最后一遍，不说就死。好东西，他杀我，江东王，我是忠臣，封疆大吏，能超上士，是我一战华夏的主权战神。杀了我，滔天大罪，百死莫赎。要是你，好事，我亲朋会给本王陪葬。告诉你，朱雀大人，这人一连金的要死，这样的，赶紧放开我，放开我这个权势。今天就算是大夏国主，我也照杀不误。大人呐！住手！哈哈哈哈哈！大人来的，瞧着，今天死的是你。年轻人，就算你武力再强，也比不过只手遮天的权威。住手！大人，咱战力无双，更是只手遮天。你瞧着，等着被碾成灰吧！哈哈哈哈哈！不是，这是众在你面前，他也是蚂蚁。小子，你完了！你完了！这一次，我们真的是突破了天啊！大人，这小子正武内高强，想灭人满门，可能我这个京东对手他都要杀，简直是无法无天！大人，赶紧把他就地正法，以你的典型，滚开！滚！不得大人，为什么？为什么打我？该就地正法的人不是他，而是你。说，你说不能杀他，我有功法。你一介普通人，如何能想当东王？还是让为师动手，送他下地狱。当东王勾结陈家草菅人命，违法乱纪，欺我徒儿，证据确凿，现已被我就地正法。你们可有不服？叶晨居然是朱雀战神的徒弟。完了，金陵要变天了。师尊，我要当年灭我叶家的人，一个都不留。放心，这些人我一个都不会放过。你下山后，我的那几位师姐都很担心你，所以特过来保护你
，谢谢师尊。小陈，几年不见，课本又搞了。来来来，给为师二人间，让我看看手艺有没有长进。好，师尊。如果我给你乱说。老徒儿，不是一个要求，就是百个，我也同意。那我怎么知道上次叶教授过真的凶？到底是谁？徒儿，你可以答应你所有要求，唯独这一个，不能告诉。师尊，我下山以来就是要找出幕后的凶手，查出幕后真凶。是我此生最大的心愿。东营宵小之辈，竟敢犯我大夏！我你，前线突发紧急军情，为师要过去一趟，暂时不能陪你了。小陈，还是注意安全。有人找出幕后的凶手，让他们来祭奠夜底下亡魂的在天之灵。人家已经被灭了，江门的王爷已经死了，没有什么可担心的。叶晨，走，你太黑，我以为竟然还有点痛，你起开！女儿，你没事吧？妈，你怎么能这么说叶晨哥哥呢？哥哥是救了我们所有的命了。我呸！人家多阙战神清理门户，关他屁事！这个臭小子大祸临头，我们现在就要受到连累。人家已经被我灭了。他背后的靠山江东王爷已经死了，苏家没什么可担心的。你可知陈家暗地里一直都是帝都李家的走狗，就连江东王爷只不过是李家的小弟，而如今他们俩都因你而死，李家必然震。可做的这种顶级世家，你的命也祸到头了。女儿啊，这个狗东西他得罪了六家，咱们苏家必然会受牵连，赶紧跟他撇清关系。妈再重新给你找一个成功快婿啊！帝都柳家的势力是不错，但对我来说，不过就是个大个点的蚂蚁嘛。微微，不用担心的。哼，你说这话可真是无知啊！人家帝都柳家可是上三姓之一，动一动脚就能使大夏震怒。你呢，一个没钱没势的臭屌丝，拿什么和帝都柳家斗？你赶紧给我滚蛋，别连累我女儿。在这个世界上。还没有人能够阻止我们微微在一起。你，哼，你还，反正我们微微呀，从今天以后就跟你爸没关系的人。微微呀，明天呢，老太君会为你安排一场招婿大会。我们苏家的女婿一定要是能遮风挡雨的大师，而不是一事无成的废物。我劝你，赶紧辞退，滚出京，免得柳家弄死。招婿大会，明天给他一个惊喜。哼，刘瑞，看到没？这个狗东西一听说柳家要来杀他，吓得赶紧去。医生哥哥，怎么也好，虽然今生我们无缘在一起，可是只要你能平平安安的活着，我就心满意足了。明天，我一定会让你成为全世界最幸福的女人。这么快？都已经准备过去，快过来认为今天的拜会就一下。对了，我顺便给你抢个中医国宝和伴手礼，怎么样？是尊我的才艺吧？好，谢谢师尊，马上到。叶晨，真的是你啊？宋之远啊？是啊，好巧啊，竟然在帝皇酒店遇见你。咱们今天正好有个老同学聚会，一起去呗。还有事，我先回去了啊！哎呀，你就别推辞了嘛！大家这么久没见，都挺想你的。给我个面子嘛，老头吧。好你个小家伙，为了同学聚会，竟然把师尊都晾到一边，看我待会儿怎么打你屁股！大人，东营人宫本十三带着李云贵去和谈，人已经到了帝皇酒店。哼，狗鼻子还挺灵，我没空，让他等着。对了
，让酒店的人给我的爱徒送瓶好酒过去。同学聚会，为师自然让他长长面子。司令，大家看，我把谁带来了？班长，好久不见。不好意思啊，我这个人有洁癖，不喜欢跟穷鬼握手，而且我好像没请他吧？啊？唐川，你怎么能这么说叶晨呢？大家都是同学，他是我请来的。你要是不喜欢的话，我跟他走了。哎，算了算了，嗨，我也不在乎这个蹭饭，今天就当给你个面子。没关系，都是同学嘛。要不是看在你的面子上，我根本就不会来。你算什么东西？就凭你也配跟我们计较？据说叶家当年得罪大人物，让人犯了满门。别说风光不在，简直就是丧家之犬。要不是看在诗雅的面子上，以你的身份地位，根本就不配跟我们坐在一起吃饭。大家都是同学，你们不欢迎也就算了，何必这么咄咄逼人呢？行了行了，今天这顿饭就当给你这个孤儿做慈善。唐哥让你进来算是可怜，我能跟他一起吃，是他的。诗雅，瞧瞧你带的什么垃圾，自小丑一样，一点感恩之心都没有，就知道在这吹牛逼。这种人啊，我见识多了，就是心里极度的自卑。你在这儿找存在感，走吧，一起进来吧，看着样。你为什么顶级汽车级酒店的清风包厢啊？这环境这氛围，有啥五星级大酒店呢？听说订这种包厢一晚上要好几十万，而且有钱也不一定订得到。只要大家吃的开心就行。今天大家都别客气啊，所有的消费都是我。堂哥现在发达了，可别忘了同学啊，请收点小费给膝盖。有喜拿出去呀，读我们的《游戏平常心经》。干杯。唐川，你怎么说起了东瀛话？呀、啊，这你就不知道了吧？堂哥三年前就加入了东瀛国籍，而且还取了一个很好听的东瀛名字，叫龟田太郎。听说堂哥在东瀛商队当高管，一年一年最少也得几千万吧？格局小了哈。我呢，不瞒你们说，早就已经实现资产归一。哎，对对。堂哥，你真厉害，我我敬你一杯。还是你小子，今天可是托了堂哥的福才有心到这儿来吃饭，还客观敬酒。让我敬酒，一个数典忘宗的龟孙子。住口！堂哥好心施舍你一顿饭，你非但不感恩，居然还敢亲口误了堂哥。有些人就是背不熟的白眼狼。不应该上桌，应该扔进垃圾桶里。对不起啊，唐川，叶晨他不太会说话，我替他向你道歉。叶晨，少说两句。现在的唐川可不是我们能得罪的起。在这个世界上，除了我那几十个师尊，还真没有我惹不起。大人不才，你以为你是谁？你敢惹我？你信不信我一句话，就把你双腿打断，让你在街上跪着要饭？唐川，大家都是同学，没必要这样吧？对啊，今天我就再给你个面子，不跟这个狗东西计较。但是我还是提醒你啊，这小子的性格早晚会惹祸，离他远点吧，这样保你平安。我听说东瀛人脾气好又有礼貌，唐哥你不就是半个东瀛人？这要是换成其他人，被如此挑衅。恐怕早就把这狗东西的嘴都撕了。哎呀，说得好啊！我们东瀛人呢，不但素质高，而且我们还爱好和平，不像大夏人就只知道腾凶斗狠。而且我们东瀛人还爱好环保、干净、卫生。就我们东瀛啊，那是麻烦，水脏。有机会我也想去东瀛看看。等你到了东瀛，你就知道了，我们那儿的月亮。都比大厦里了，人家一直都很想去东瀛呢。这个简单啊，等我回国就把大家都带过去
，到时候呢，咱们在东营的商会谋个差事，让大家轻轻松松都能挣个几十万，而且还可以加入东营的国籍，成为一个真正光。好，我做梦都想当个东瀛人呢。好，说得好，来，我们为了我们的梦想干杯！以后大家就是东瀛同胞了，同胞。是呀、啊，以你的条件，在东瀛肯定要比在大夏发展的好。今天我们的会长宫本先生正好也来这家酒店，要不要我帮你亲自引荐？不了，我觉得在大夏挺好的。是呀、啊。堂哥邀请你去东营商会，那是看得起你。就是，去东营当人上人，可比这些大厦一个月三千少多了。你以为所有人都像你们一样，数典忘宗？好好的大厦人不做，身做东营。叶晨，你在狗叫什么？人家唐少林在施雅，哪轮到你说话？我知道有些人呢，吃不到葡萄，我大夏屌丝去东营当狗都没有人要。打扰了，这是帝豪酒店特意为各位贵客准备的全江玉露，请慢用。此酒取用白果精华，以天池之水酿造，一瓶价值百万，而且有价无市啊！堂哥，你的面子也太大了吧！这国酒店居然用成家玉露来招待你！不像，这酒店肯定是查到我东营商会的身份，所以才故意讨好我的。这酒店啊，也是用心了。嫂子，看到没有？你口口声声诋毁我们东瀛帝国，现在你喝上这大夏国酒，我还是仰仗我东瀛人的身份。去，给大家倒酒。要是有剩的呢，老子可以考虑赏你。你确定？不是给我的，难不成还是给你的？没错，他就是给我。你撒泼尿照照自己。看看你的穷酸样，你配吗？还有，赶紧把酒给我放，要是把它摔了，把你卖了都赔。大夏国酒，只有无双国士才配，而你们根本就不配。你的狗东西，敢砸坏送我的琼浆玉露！我告诉你，今天不跪着，把这些酒瓶子、渣子给我舔干净！我让你出这个门！哎，东哥，来人呐，快！我让举手闹事了。是谁吃了熊仙豹子胆，敢在我帝皇酒店的包厢闹事？吴经理。你来的正好，他砸坏了您送我的琼浆玉露，还在动手砸我。琼浆玉露可是专送战前让人送给贵客，居然被砸了。今天我把这手滑皮戳进，我斩钉截铁。哎呀，狗东西敢打老子，你还没钱没势的丧家之犬而已，看我玩不死！你确定要动我？不是，吴吴经理，你你什么意思啊？他砸坏了你送我的酒，而且还敢打我，你是要包庇他吗？包庇他什么包庇？你也不撒泡尿照照你自己啊？你什么二猫二狗，给我们酒店给你上大夏国酒啊？叶先生，还是我们酒店的贵客。哎，这个，不仅打扰了贵客的用餐啊，还打碎了我们。酒店的好酒，把他们挤了，都给我撵出去！走
，看谁干的。不但是东营人物，还是东营商会的。你们老板，我得好好问，算什么东西？行，一句话就可以让他倒闭。这里是大夏的地方，还轮不到东营狗来撒。叶先生说的没错，把那个二狗子，你看这几个同伴，我扔。哎，我不是死活的东西，够了！会长马上就到了，还这个大人物，你们就等着倒闭吧。废话，真他妈的，我就上了。来子，好大的胆子！我的人你也敢动？那么大人，何得为我做主？这些大下人欺负我。他不给我脸面，他也不给咱们东营人脸面呐！咱们赢了，大夏有句古话：“打狗也看主人，不敢炖汤菜。”要是跟我东阳商会作对，这件事情，帝皇酒店必须给我一个交代，不然……那是哪里？顾孟大人，这光给个交代不够啊！你看这酒，是酒店送给贵宾的酒。他就得砸了，而且你还是送给我买的。不错，这成长一夜真笨。如雪大人，真是的，人有我，还是最珍贵的回报。如果打我的人，拿了我的酒，跪在这，胖肚子地，可以保你全尸。其他人全都跪下，别朝东营方向，做他七天七夜。可以会饶你们一命，唐川。看在大家都是同学的份上，要不你跟顾孟大人求求情，让他放过玉晨一命吧。没问题啊，是啊，你陪我睡觉吧。是啊，别担心，这里是大夏的地盘，还轮不到一个东营狗来撒野。是，当初我们东营可是差点征服你们大家，你们这些东亚病夫，烈日。空本十三，由云泰处理编辑。谁是烈日？谁是东亚病夫？拜见。战神，他怎么办？我跟他呢？什么的？刚把战神那儿送给东人的货，那跪下求饶，还能让他饶恕你？这雪大人，刚才都是误会，我刚才说的都是这些瞎的骗你，他们怎么可能给你人上人相提并论？战神大人，刚才一晨不小心打碎了你送给宫本的酒，完全是无心之举。请您原谅，这毛头小子真是不懂事。该吧，这么好的酒，我都不舍得喝，就这么砸了，真是可惜。战神大人，他不但砸坏你的酒，还动手打我，还有还污蔑我们宫本大人，这可是您的贵宾呐。贵宾，能成为都需要战神的贵宾，我十分荣幸，能喝上战神给我的酒。这是我封本十三的荣幸，喝我的酒，品你也配？徒弟，是我专门为你准备的酒，就这么砸了，真是暴殄天物，该罚。就罚你今晚给我一身洗脚。不是大人，这是你的徒弟。不是大人，误会，这都是误会。我有眼不是泰山，不是老叶先生，是你的徒弟。那如果我不是战士，你是不是就可以随意屠杀？我不是这个意思，刚才是一时激动，口误，口误而已。老管这个出手，我愿意赔偿一切，请你能够原谅我的过错。徒弟，你想要什么赔偿？叶先生，希望我们东营的宝刀。啊，没问题，只要你能原谅我，我愿意奉上我们的镇国之刀，天纵云阳。
下了这个。叶晨，叶晨，你就怪我永远不哭。你放过我们，他叫我们同学得了面上，你就当我是个屁啊！你帮我放了吧。哎呀，杀你这！叶晨，麻烦你处理一下吧。我大夏不是垃圾收容站，既然你这么喜欢当狗，那我就成全你，从此发配边疆三万里，是不得回我大夏。陈，我没想到你竟然是……是呀，无论我是什么身份，我都是你同学。这是我的名片，以后有什么事情，随时联系我。不客气，小陈，今晚你可得好好伺候狮子。嗯、是的，您觉得这个力度怎么样？我的，嗯，不错，手艺有进步，赏你个东西。东瀛婆婆果然面不虚传，此物也算勉强配得上微微了。听说你明天参加周旭会，九师姐也给你准备了一份礼物，明天好好表现。好，小陈，谢我各位师团。喂，东宝。哎，叶晨，你也不看看你是什么身份？这里可不是你个穷酸屌丝能来的地方。微微的招婿大会，我为什么不能来？笑,笑死了！什么时候一条丧家之犬也敢问为什么了？叶晨，你该不会以为你还是一气风发的叶家大少吧？我告诉你，你敢打我？要不是看在微微的面子上，我敢杀你。行。叶晨，你得罪了柳渣，已经是死路一条了。你绝不跟一个死人置气。次招婿大会，我们苏家已经定了规矩，真将会议才能参加。你要进门，先验资。不过区区一个亿的资金而已，还有什么拿不起的？验吧。穷屌丝，该不会以为拿着张破卡就能蒙混过关吧？赶紧验，这上面要有一百块钱算我输。天哪！这是至尊黑卡，丰富的先生，我们的资产完全不需要验资，也完全符合参加招婿大会的要求。不可能，这绝对不可能！他一个穷鬼怎么会有至尊黑卡？那可是身家万亿以上的人才有的卡。算了，是真是假的话，验一下就知道了。莫方来，先生。穷屌丝拿着张假卡，你看，又刷爆了。对不起，先生，这个 POS 机可能会换掉，我给您再换一个。这是蠢话，换什么换？那明显就是卡有问题，不然机器怎么会刷爆？死脑筋，活该你只能当个员工。叶晨，赶紧拿着你那张破卡，有多远滚多远。我的卡是真的，是你们的机器验不出来。我这他妈赶紧给我滚出苏家！慢着。叶晨，没想到你居然还活着，我可以借你一个亿，让你入场、啊。王阳伟，王叶两家本就是生长的死对头。当年叶家被灭后，东家落井下石，清空了大量叶家资产，这个账我们家也有份。好久不见。
知道，上学那会儿，本少就看你不爽了。今天，我就要光明正大的带走你的女儿。这个月，要是没有你，可就不精彩一次。所以，我可以接你啊。<笑>当年你王家落井下石，侵吞了我叶家的所有资产，今天我给你个机会，把当年吃下去的给我吐出去，不然，我若是亲自下手。诸位，今天的招婿大会是以聘礼论高低，各位青年才俊，公平竞争。谁家财力最雄厚，谁就有资格做我苏家的乘龙再婿。不愧是晋陵第一美人啊！这身段，我有苏丝，俺男人得到他，快爽死了！我不十八万吗？区区十八万八，你也好意思拿出来？没钱就别玩高配。我给你买了，对不对？这是我丧彪换，我让你吃香的喝辣的。三百万，年轻人，要学会尊老爱幼啊！都别给我争了，今晚老夫要一棵梨树压海棠。哈哈哈！苏家在卖女儿，苏家明明是在卖女儿吧？叶晨。你这个丧家之犬，这里没有你说话的份儿。我们肺部是要一亿吗？这小子怎么混进来了？这是快走吧，不然柳家一定会派人对付你的。妹妹，我发誓会守护你一辈子。这招婿大会，我怎能不来呢？呸！杀人不惭的东西，你只会给微微和苏家带来麻烦。赶紧离开远点！叶晨，你这个丧家之犬。这里没有你说话的份儿，不要影响我宋家招亲。识相的，赶紧给我滚出去！老太君，你这是什么意思？不是说是招婿大会吗？我为什么不能来？我苏家招亲，招的可是有钱有势的陈龙快婿。你一个自身难保的穷小子，你连进城的资格都没有。你这怎么回事？怎么把这个废物给放了？妈。你先别动怒，我马上把这个狗东西给赶出去。保安，老太君，做事小心点，让他进来的。今天是我和微微的大喜之日，怎么能没有叶晨？当年你是叶家大少，我抢不过你，但现在你就是条丧家之犬，微微注定成为我的女人。就凭你，也配跟我抢女？我就是喜欢你这种一无所有却狂的要死的样子。只可惜要迎娶薇薇，靠死是嘴。这是谁呢？天哪！真的倒霉呀！这东哥，这么个好傻子！对呀，我王家。百根金条，千万钱，十亿合同。皇上，您大驾光临，我苏家真是蓬荜生辉。皇上，来来来，这就是大方，王家聘礼一到，直接秒杀全场啊！何止啊，即便咱王少分文不拿。谁还敢跟他老人家抢不成啊？可是没想到，这苏有为竟然被咱王少看上了，这家伙可真是普及变凤凰了啊！王少的聘礼，全场最高，实在是太太爱我家微微了。现在，老身宣布，我苏家的女婿就是……慢着，我的聘礼都还没有送上，连你的入场费都是王少借的，骗你也是。叶城哥哥，你赶快离开金陵吧。微微，没娶到你之前，我哪儿都不会去。
，这是垃圾。不如你得一根头发速度，还是爬上来。混蛋！混蛋！你个掀了我的聘礼！你是垃圾而已，掀了就掀了，你能拿我怎么样？叶晨，你闹够了没有？你得罪柳家也就算了，还不赶紧滚出金陵？今天还敢大闹我苏家的朝夕现场？你是想把我们苏家弄得鸡犬不宁，才担心？你个废物东西，就知道惹是生非！先前把柳家得罪死了，现在还要得罪王家吗？就是啊，你个废物，除了会打杂闹事，还会干什么？骗你骗你不见，就一张嘴是硬的。他都拿出个锤子的聘礼，小子，你要是真为右为虎，就赶紧给我滚出这里，别在这丢人现眼。现在想滚，晚了。你毁了老夫的聘礼，不给交代，还想陪溜？我告诉你。你今天要是拿不出这更有价值的聘礼，我断你的双腿，让你下半辈子只能坐轮椅。那你能给我看好吗？我随便拿出的一样聘礼，都比你的聘礼高上千倍、万倍。此乃东海夜明珠，能散发神光，养气凝神，本是德云国宝，价值百亿。笑死了，还东瀛国宝呢？你连借来的钱都是找王少借的，砸锅卖铁，连条金条都凑不出来吧？丢人现眼的玩意儿，你个破玻璃珠子，碰到谁呢？是啊，叶晨，你造假也不用点心思。东瀛国宝，岂是你的贱物？我知道，还价值百亿，卖一百不算诈骗。不怕。哇哇哇哇哇哇！这辈子都没见过如此美丽的奇景啊！这玻璃碎了，怎么会散发如此神光啊？误会齿后，真是东海的夜明珠。皇上，这个珠子到底是怎么回事？还能怎么回事？你的王少亲自毁了东海夜明珠，这颗珠子把他王家卖了，赔不起。放心，真正的东海夜明珠，朱雀战神的战利品。怎么可能落在你手里？有道理。叶晨算个什么玩意儿？怎么可能有这样的好宝贝了？哎呦，苏家还真是有眼无珠啊！放肆！叶晨，你拿个玩具当聘礼，简直是侮辱我们苏家！这场闹剧到此为止。叶晨，你给我滚出去！叶晨，男人得有钱有势，才有挑女人的权利。你没听到苏老太君的话，还不赶紧忙着滚出去！哼、嗯！小死鬼！苏家小门小户没什么见识，我可以。真正的大餐还在后面。现在还在装腔作势，你累不累？李大。义达集团王总为干儿子送上聘礼，凤披霓裳一件，云顶天宫顶级豪宅一套，黄金万两，以及千亿合同。我母亲得到义达集团的资助，那我们苏家岂不是要腾飞的？<笑>九师尊，怎么对外宣称我是他干儿子？那先去看看聘礼。骗的不错，我很满意。看走眼了，贤婿。其实啊，妈早就看出你身份不一般了，在你对我们微微痴心一片的份上啊，我就放心了。医生哥哥，你那些难道都是真的吗？微微，我从小到大哪骗过你啊？我说过。要让你成为世界上最幸福的新娘，这些聘礼还远远不足呢。来，薇薇，你看看聘礼，别允许你动这些东西。这是王总干儿子的聘礼
你是哪位？你哪位？就说嘛，这个废物怎么可能是首富的干儿子？叶晨，竟然敢冒充首富的之子，真是该死！女儿，你现在认清这个废物的真实面目了吧？他就是一个不要脸的大骗子，我离他远点。叶晨哥哥，你为什么要骗我？贵妃，我没有骗你、啊。他既然认不出我来的话，我可以打电话整你。您拨打的用户暂时无法接通，请稍后再拨。叶<笑>晨<笑>，都这个时候了，还你妈说呢？如果我没猜错的话，王总要认的干儿子应该是我。你当然，王总当时说我年轻有为，对我非常看重。不过没想到王总居然要认我当干儿子。不错，王总的干儿子就应该是这样一表人才的豪门少爷，而不是这种穿着破烂的穷鬼屌丝。属下见过少爷，不要这么客气。不过。有人敢冒充我的身份，你说该怎么办？来人，把这个冒牌货断手断脚！刘主，你确定他是王总干儿子，不是我？难道是你？如果我不借你一个义务门，老是连跑起来的资格都没有。你说他真了，他快走吧！不好意思，王上。你别跟叶晨一般计较。没问题，如果你们分开听话，我可以考虑放开放开你的双手，放开你的双手，你个东西！王上，对不起，我替叶晨跟您赔罪了。叶晨，你现在是斗不过王家的，更何况王上现在还成了首富的干儿子。首富的儿子又如何？你们全场所有人的资产加起来都比不过我的领导。够了，叶晨，我是心甘情愿嫁给王少的。现在你不用保护我了，马上给我滚！倒霉，叫你滚呐，赖皮狗！既然如此，那我也无话可说。贵妃，我知道你是迫于无奈才这样做的。等我先出去，打电话问清楚情况。叶晨哥哥，对不起，我家是大，如今又攀上了大家首富，根本不是你能得罪得起的。你可别逼疯，我只有让你幸福才能真正保护你。女儿啊，你想通了就好，一会儿嫁过去，好好侍奉我王少。我苏家攀上了王家，以后要彻底起飞了。我宣布，有王阳伟、王少拔得头筹。从今天起，王少就是我苏家的乘龙快婿。等一等，这张卡已经验资完毕，当前余额为一万亿。这张卡验资完毕，当前余额为一万亿。一万亿，绝对不可能！竟然有人携如此巨款来参加苏家的招婿大会！天哪！这是哪个豪门大少居然验出一万亿？这这现场其他人加起来都不够这个名额啊！如此实力，恐怕连只有帝都那几个豪门家族才有。没想到我们这次招婿大会，竟然吸引来了帝都的真豪参与，我的女儿就要变凤凰了。如此实力，其公主都够吗？竟然跑来跟我抢苏有为，他到底是谁？请问？这张卡的主人现在在哪儿？我们苏家人要亲自去迎接他。这张卡是叶先生的。哪个叶先生？该不会是叶晨？不可能！那个臭屌丝连你都送不起，怎么可能有如此身价？就是，丽丽，你脑子是不是烧糊涂了？刚才那位先生，你们把他赶走了？不赶走他，还留着过年呀、啊？那张至尊黑卡的主人到底是谁呀、啊？一群蠢货！这至尊黑卡的主人就是叶晨，苏家人真是有眼无珠，竟然放弃叶先生。这个王阳伟给叶晨提鞋都不配，这这不可能啊！叶晨的身价竟然有万亿。苏小姐，我还有事情要做，这张卡麻烦你转交给叶先生
。这叶晨真有什么不得了的身份？能够坐拥如此身价，叶晨背后的身份绝对不简单。保国，你快去，赶紧把苏家的贤婿给我找回来。好，愚蠢！你们苏家就要大难临头了，还不自知？皇上，你要再敢乱说话。小心你的水壶干妈，也保不住。凭他一个死全家的废物，呸！这至尊黑卡呀，肯定是叶晨偷的。你们苏家招这个为婿，真是好本事。什么偷？这这这这不可能吧？这当然不可能了。叶晨哥哥绝对不会是这样的人，这中间一定是有什么误会的。不然不是误会呀、啊，李总，胆大包天。他有什么事情做不出来啊？不会的，我猜他肯定是怕事情败露，这才提前走吧。这个狗东西，他说要害死我苏家呀！哎呀呀呀！皇上，皇上，多亏您提醒，不然我们苏家可要闯大祸。老身决定重新招你为苏家的贤婿。<笑>现在苏有为连给我当妾都不配，还拥你，竟然敢忤逆本上，你得让苏家。世界上消失！我说，我说，叶晨，就和你这个扫把星！好一个苏家，敢让我徒儿做主！没事一定帮你出这个恶气，给我动辄一张至尊金卡，顺带开通百亿金卡过来，我要送人，并将送往苏这个礼物全部收回来。请得罪了王家。更是出了手足，这可、个、怎么办？妈，突发消息，咱们苏家的产业刚刚遭到某家财团的阻击，资金链都断了，就连股票也在大跌呀！吴永威，我们家这次的危机全都是因为你，你现在马上去我们家请罪。如果这事处理不好，你们娘俩谁都不用回苏家。雪儿啊，你赶紧去把叶晨给追回来，然后去王家，去给王家磕头认罪，只要能求得王少原谅。最后，哪怕献出这小子的命，也没问题的。妈，妈，难道你真的相信王安慧的话？也许这张黑卡就是他自己的呀。哎呀，哎呦，哎呀，你是不是烧糊涂了？他说这种胡话，就算他要从戏院出来，也是穿好风鞋拿出这种制作黑卡呀。哎，叶晨哥哥，这张卡还给你。没想到你竟然是拥有至尊黑卡的人，我就知道你的身份一定不一般。你相信我？王阳伟说这张卡是你偷的，但是我不相信。我知道我的叶晨哥哥绝对不会是偷鸡摸狗的坏蛋。刘薇，感谢你的信任，我很感动。现在苏家已经快完了，无论如何，我一定是不会拖累你的。叶晨哥哥，你快走吧。傻丫头。无论发生什么事情，我都是你的叶晨哥哥。这张卡是我送给你的聘礼，密码是你生日。苏家无论发生什么事情，这一切都可以用钱解决。走了，取钱去。徒儿，为师让人给你定制了一张百亿金卡，马上送来。你在大夏银行门口等就行了。知道了。谢谢师尊，贝贝，我去处理一些事情，你先自己去解决。好，你去吧。好，取钱。这位小姐，你确定这是您的卡？这是我未婚夫的卡，怎么了？没，没什么，请将卡给我。什么？有人拿那张被总裁冻结过的至尊黑卡来取钱，真是胆大包天！我马上过来。请问这到底是怎么回事？这张卡触发了警报，你说怎么回事？你这个小偷还真是胆大包天啊！连这种至尊黑卡都敢偷，简直是不要命了！就是这个女人，竟敢偷取至尊黑卡，给我把她抓起来！关进黑屋里，我要严加审问。经理，你听我跟你解释，这卡真是我未婚夫的。未婚夫？你未婚夫是什么人？能拥有这张至尊黑卡？他那个未婚夫我知道，是
就是了。哎，放松，你不会真被盗走了吧？王良伟，你胡说八道！那张卡就是叶晨他自己的，绝对不可能是他偷来的。如果不是他偷的，怎么会触发警报？只有被冻结的卡才有可能触发警报。这什么这？别再狡辩了！宋经理，你听我跟你解释，这卡真的是我未婚夫的。都什么时候了，还装？要是这卡真是你未婚夫的，那他为什么会冻结这张卡？哪有人会把自己的卡冻结自己的道理啊？宋经理，这个女人嘴硬得很，你要是不识她手段，怕是不会交代。混子，你最好实话实说，要不然你得受皮肉之苦啊！你们要做什么？你们不能这样做。<笑>告诉你，对付你们这种偷卡贼，我想怎么蹂躏，我就怎么蹂躏。快说，你的同伴到底在哪儿？薇薇，赶紧把叶晨那小王八蛋交代出来，不用受苦。这卡本来就是他偷的，结果却让你自己遭罪，何必？叶晨他不会偷别人的卡的。你们他要定罪的话，找我一个人吧。真没想到，你这小丫头嘴还挺硬啊！救命！救命！我告诉你。现在你供出来你同伙是谁，我还能放过你；要不然我扒光你的衣服，到大街上游街示众去。走，别这样，给我个面子。皇上，你是咱银行的 VIP 客户，我当然可以给你这个面子。但是，这边可以把事关掉。我要抓紧时间审问这个小涛，要是出了什么事情，那我可承担不起。宋经理，我可以给苏薇薇担保，绝对不是那个偷卡的贼，这一切啊，都是那个未婚夫，也就是那个叫叶晨的屌丝干的。好。我相信我说。四位，看到了，我可以保你，让你不用脱光衣服游街示众，只要你乖乖听话，然后，然后把叶晨那个废物的犯罪经过交代清楚就行了。嘿，你做梦！贱人，找死吧！信不信老子现在犯了？哼、哎！信不信？今天一定要尝尝你的滋味！住手！放开薇薇！一个偷卡贼居然还敢来，真是胆大包天呐！你们找死！哎呀，哎，嗯，你个混账，你偷到这尊黑卡，还居然敢打王少和我，你真是活腻了！我腻歪的，是你们！如果这尊黑卡是你的，什么里边的资金会被冻结？不到临头了，还在这硬撑！你要是有本事，你把黑卡解冻啊！黑卡资金被冻结，到底怎么回事？<笑>给我把这个危险分子抓起来，打断他的双腿，严加看管。<笑>叶晨，你完了！我会让你把牢底坐穿，然后当你的面，玩弄死你的女人！住手！你们好大的胆子！庞总大人，欢迎您大驾光临呐、啊！庞<笑>总大人，您误会了，都是这个家伙，他竟敢盗用贵客的至尊黑卡。不过您放心。这件事情我已经摆明了，宋哲，你干得漂亮啊！都是为你们办事嘛，应该的，应该的。不过皇上大人要是升升我的职，给我点奖金犒劳一下，我也是会很虚心的接受的。叫你妈谁的？皇上大人，你这叶先生是我们大夏银行最尊贵的客人。叶先生，这是我们大夏银行特意为您定制的百亿金卡。警察叔，行长大人，您是不是认错人了？这人就是个臭屌丝，啊，连一亿都拿不出来，怎么可能是银行的贵客？是啊，行长大人，这个人他竟敢假冒至尊客户，你一定要明察呀！放屁！你们懂什么？叶先生的万亿黑卡，因为数额特别巨大，资金稍有流动，便会影响我们整个大夏银行的资金流动，所以我这次特地来，为叶先生奉上这百亿金卡，这。只是他平时的零花钱，我们两个废物居然敢得罪叶先生，这怎么可能？这尊黑卡居然真的是叶晨的！你们被解雇了，来人，把他们移交司法处。李行长，我恨大人的是你们，你居然联合这偷卡贼，想一起吞了这黑卡，你当我傻吗？他一个臭屌丝，我可能是银行的贵客，怎么可能拥有这万亿资产？你当老子是猪脑子吗？怎么，被我说中了吧？无话可说了。好
好啊！原来总行长你是这样的人。龙马至尊飞凯的失主找到了，我再让把这个罪行给上尸禀报。好，你也跑不了。你们这两头蠢猪，这下就让你们死了这条心。叶先生，您的卡虽然被冻结，但是您的指纹可以解锁。他要是能解冻，老子直接把那 POS 机吃下去。这可是你说的。卡已解冻，当前余额一万亿。不知道，不知道，不知道。李行长，你这 POS 机也是我的脏话，臭戏做全套，我还真是佩服。这 POS 机肯定也是假的。把他们拖出去，王家西夏产业尽数封杀。封杀我王家，他是没这个本事。我可是大小王上的干儿子，你敢动？你这总行长的位，也怕是做到头了。真是笑，王家首富是何许人也？竟然有你这等废物干儿子！希望你待会儿可别后悔。喂，我是你们首富的干儿子王阳伟，给我接干妈的电话。王阳伟，不好意思啊，超此人。什么情况？怎么可能超此人？想当首富的干儿子。你也配？你要干什么？啊啊啊啊！这一脚，这是机会，以后再敢染指我的女人，杀无赦！滚吧！别给我吃，把那狗东西！可危险啊！一定要让你后悔来到这个世上！爸，别打，要帮报仇！你这，你到底得罪了什么大人物，导致我们王家被封杀？现在我王家资金被冻结，股票暴跌，办公大楼都被封了，老子没你这个逆子，给我滚！不可能，我把他们两个给我拖出去！啊，哎，王大人，这这。你这什么狗东西！能和李行长想吞下这万亿黑卡，对我动手？哎，此仇不报，誓不为人。逆子，赶紧给我滚回来！还好我王家保了东营商会做大腿，你今天才有惊无险。现在那些人全撤了，王家又安全了。真的。这是天佑我王家。行了，别废话了，我给你一个将功补过机会。办上大会即将召开，这次由你代表王家参加，必须全力支持东营商会拿下门主之位。放心，我一定不会让你失望的。东营商会可是东营第一大财团，权势滔天，富可敌国。我王家靠上东营商会，定会一飞冲天。叶晨，给我等着，等老子从东营商会回来。让你死无葬身之地！为什么我害怕？慧慧，慧慧，你就没事了。那张黑卡呀，本来就是我的，是银行的人自己搞错了。这不，误会解除了，就没事了。真的吗？当然是真的了。从小到大，纯属骗我念。如果是假的的话，你们现在怎么可能在家里？我就知道，叶晨哥哥是不会骗我的。可是那张卡为什么会被冻结呢？那张黑卡呀，钱太多了，不方便取。不过。我这里还有一张白银信卡，你们的钱可以随便用，足以应对苏家面对的所有危机。叶晨，这个东西，我女儿这么相信你，你竟然把她害成这样，你还是不是人了你？这一切的一切，我，我不可弥补。那什么弥补？就这玩意儿。妈，这可是叶晨哥哥刚给我的白金卡。百亿金卡，女儿啊，你不要再相信这个狗东西的话了，他就是一个彻头彻尾的骗子。你偷了至尊黑卡，本就是杀头的死罪，现在又编出一个什么百亿金卡，真是百死难赎。我们家微微摊上你这个扫把星，真是讨了八辈子霉。不是这样的，如果这张卡不是叶晨哥哥的话，我们怎么会从银行里逃出来呢？我呸！分明就是王上求亲救了你。你才捡回来这条命！皇上对你心念念不忘，你可不要辜负了人家的心意呀、啊！你真的误会叶晨哥哥了。你住嘴！王家明天会参加万商大会，一定要进去讨好王上。万商大会是叫万商的超级商会，我一直都想参加。只可惜
，苏家的体量太小了，我们就连拿到邀请函的资格都没有。大话我不说，是我们苏家最后的机会。有为，我不管你用什么方法，必须要拿到邀请函。不用这么麻烦的，只要我一句话，苏家的所有危机都可以解决。而且，如果有为想去那个万商大会的话，邀请函也可以随随便便搞到。大义不凡的东西，我跟微微商量大事。上大会，权贵云集，连赫赫有名的东瀛商会都会参加。你一定要进去讨好王上，要是能抱上东瀛商会的大腿，那就更好。没有什么可是，就帮忙求我。明天你一定要去参加这个晚上大会。你要是不去，把对头砖刺在脸上。妈，我去，我去，还不想玩。郭爸，叶先生，你让我调查的事儿我已经查清楚了。当年叶家被灭后，王家趁火打劫，侵吞了叶家数十亿资产。不过，其中大部分资金都由王家流入东瀛商会，也是靠着东瀛商会的支持，王家后来才能成为金陵首富。以王家的实力，确实很难吃掉叶家。原来是做了东瀛人的狗。还有一件事，我在调查的过程中发现叶家被灭门的事，还有东瀛商会的。我知道了，明天帮我弄一张万商大会的入场券。王家东瀛商会，这笔账明天一起算。哎，叶省哥哥，真的能弄到邀请函吗？要不然我们还是走吧。放心了，微微，什么时候骗过你呢、啊？待会儿啊，大夏银行的总行长就会亲自把邀请函给我送过来。我们啊，只需要在这里等着。口气还真大呀。敢参加万商大会的，哪个不是财阀大佬、顶级富豪？就凭你，叶佩，来的狗啊，就是凡人。哼，微微，我知道你想进万商大会，结识里面的权贵，化解苏家的危机。不过今天你注定要失望，敢得罪本少，我让你们两个连酒店的门都进不，让我进不去，你没这个资格。就是叶神哥哥，认识华夏银行的行长，他马上就会带我们进去的。<笑>就他，微微，你还不知道吧？这个狗东西为了钱，联合李行长侵吞了黑卡，我看他是活到头了。你充其量就是李行长条狗，还真以为自己是什么大人？叶神哥哥，你说的是真的吗？他狗嘴里根本就吐不出什么像话来。微微，不用管他，直接进去。敢强闯万商大会，我看你是想早死。不过既然微微妹妹想进去，我倒是可以赏你们一个机会。捡起来，送你，死！哎，妹妹，我可没说让你捡，让他自己蹲下来捡，顺带把我的鞋舔干净。狗东西，我可是万商大会的贵客，你居然敢动我！就是不弄我，上就不信我！来人！王少，怎么了？这狗东西，你有邀请函，还想混入万商大会，别给我捣乱，垃圾垃圾桶！王少，你放心，我会让这个垃圾从哪儿来的到哪儿去。叶小哥，不好意思，这万商大会是我不参加。微微，不用担心，他们都……这万商大会没有我。开不了！你个垃圾，得罪了我家王少，还在这满嘴胡说，把他的腿打断拉出去！哥哥，那是大夏银行保安房，据说万商商会的事情是由大夏银行支持的。快去欢迎！嗯，李行长，大家光临，欢迎欢迎！哦，就就是这小子，那个大夏老帅了，他实在该死，我正在处理呢。你才该死！叶先生是我们华夏银行的至尊贵人，你敢动他？你看你是不想干了？贵贵宾，不是行家，行家，不是我干的
，都他指使我呢，都是他。不开眼的东西，等会儿再来收拾你。叶先生，您的邀请函，请收好。邀请函我已经拿到，了。好你个变态！你不仅勾结他青春至尊黑卡，现在居然还变本加厉，给他造假邀请函，你是真不怕死吗？叶晨他不过就是个废物，他有什么资格迈进外商大会的门槛？你住口！你个废物，没有资格的是你。叶先生一口唾沫都能把你淹死。来人，把他俩给我拖出去，同时拉黑王家参加外商大会的资格。快呀！阿哥，叶先生，没事。你得罪我们会长的贵宾，害我们兄弟受罚，今天就教训他一顿。金陵首富指，他敢动，我让你们吃不了兜着走。金陵首富在我们李长教面前，那算个屁呀、啊！打，打他！都已上会，谁敢偷？谁敢偷？洪德军，大县银行的李太取消王家参加外商大会的资格，居然还要把我扔出去！你少怪我做主了！谁要是飘雪的银行行长，动我的事，我才放心。你王家是我的东夷商会，我是不可能有欺负的。王延伟，我保了，你谁有意见？没有没有，那个东阳商会，背景江南第一大商会，我们李行长的身份是比不了的，我们我我们得罪不起，还不快滚！滚过来了。叶先生，我先去接一位贵客。就不分别了，你们请自便。嗯，好。李成哥哥，对不起啊，刚才我不应该不相信你的。不过你到底是什么身份？为什么能让大夏的总行长都对你毕恭毕敬？其实我的身份是偷东西，终于找到你了。宫本君，警察，这小子的邀请还是假，而且还对我动手。别了。竟敢贿赂外商大会，简直是胆大包天！跪下！就算死之，我可以把你杀不死。饶了我，就凭你、啊！宫本小太郎可是东云商会会长宫本十三最疼爱的小儿子，大夏分区的总负责人，今天外商大会的主角。这小子敢惹宫本小太郎，活腻了吧？作假邀请函。对东营友人口出狂言，真是给我们大夏人丢脸！你们别乱来，邀请函不是我们造假的，明明就是大夏的会长送给我们的。哟，想不到小小的经理还有这个美人，离开你身边的那条大夏狗，我可以给你一个机会。冲！休想！杜有为，宫本君能看上你，那是你的荣幸，别他妈给脸不要脸。在大夏，不知有多少女人挤破头都想爬上宫本君的床呢。确实，我东明人是那么高贵，所以很受大夏的欢迎。做我的女人，我可以让你体会到远超大夏难以快乐，也可以改良。你的后代，若比东明人高贵许多，也不至于。东营守备，让我们道歉。杀！射！放箭啊！大夏屌丝，竟敢威胁我！狗东西，别以为有信用当靠山就可以消沉。惹恼了宫本君，到时候你和苏有为一个等号。我东明商会资产万亿，高手无数，人脉通天。我的父亲跟谁连大夏战士都不敢前世，一个废物，凭什么跟你斗？你口中的那些人脉呀、资源，在我的眼中根本就不值一提。还有，你那个父亲宫本十三更是个屁！我早就不能让你下了他的狗头
，放下！竟敢侮辱我的父亲，今天你死定了！龙鼠卫，动我！谢谢陈哥哥，还是先走。就算你有天大的能耐，你也斗不过东云商会啊！他们现在只是一手遮天。会长，对不起，我替叶晨跟您道歉了。今天是我们不对，我们就先走了。在我们东。道歉，先要下跪的。不用怕，区区东营鼠辈还遮不住。大夏天，<笑>死到临头还大，惹恼东北，就会十个李太也救回。来人，把这个大夏狗斩断四肢，赶出去。这个大夏的脊皮可以留下来。走散。居然是王凤舞，这位可是大夏第一首富，他居然也来到现场了。整个大夏的万商大会都是由他一手扶持起来的，谁来当这个会长，就是他一句话的事儿。但是这位大佬不是已经很早就退出商界了吗？怎么今天又出山了呢？据说这王首富有个干儿子，好像就是王上，也许是为了他干儿子来的。<笑>想不到干妈这么给力。居然亲自来看了这一次，我一定跟干妈好好交流下感情。只要当上这位大夏首富，东营商会撒了个屁。干妈，您终于来了。呃，不过你们公司的管理也太混乱了。我之前打电话找您，居然被你们员工给挂了。哎，当然，干妈您是礼拜天，好怪您。想不到王嫂居然还有这层背景，竟然能成为大夏首富的干儿子。看来。我得重新审视一下对王家的态度。你叫我什么？呃，干妈呀！你算是个什么东西？也配叫我干妈？怎么回事？王少居然被打了。夏首富这种大人物，最在乎隐私了。打王少也是出于对他的一种保护吧。都怪我太糊涂了，居然没想到这层。所谓胆识心骂人，哎，干妈都亲自来看我，我还有什么不满足的呢？抱歉，首富。都是我的错，我认错人了。不过有件事儿还请您替我做做。这个，我用银行的人，这就是不把您放在眼里啊！请您放过。啊，他这么猖狂？不是这样的，可不，你别听王亚伟胡说八道，我可都是通过正常途径来的。住口！首富面前哪有你说话的份儿？该住口的是你，我王凤舞的儿子。也是你能污蔑的。今天我来，不但是来看我的儿子，还要将万商大会元老的位置转让给他。你们谁不服？我不服。你这样做不合规矩。万商大会是我一手扶持起来的，我说的话就是规矩。不服就有我在，你们东营商会就永远成为不了。大夏商会，蒙，你们大夏人如此不讲规矩，还自称什么礼仪之邦？敢不敢站出来，跟我决一死战？大家找死的话，那我就奉陪到底。叶晨哥哥，他们东营人卑鄙无耻，千万不要上他们的当啊！微微，不用担心，东营鼠辈有多少？杀！好样的儿子，让那些东营鬼子见识见识你的厉害！东营商会这么大声，居然连他都请来。宫本君请动了这层大使，叶晨，就算你有挑拨命，也会成为他的见血宝轮。就这个东营剑客，他连做我对手的资格都没有。剑圣大人，斩杀无数大夏天，死在大夏女剑神面前，出过一，如同杀狗。王总，这个柳生剑圣这么厉害，叶春哥哥肯定不是他的对手的。您快阻止这场决斗吧！我儿子我最清楚了，他厉害着呢。你小妮子不用担心，还有。以后叫我干妈，打不打呀？赶时间，活得不耐烦了。往下走，走。
，上下楼，找死。怎么可能？王爷子，前面杀了刘深剑圣，从今天起，你便是我宫本家的死敌，将这个大下岗血债血偿。一次，我让你走了吗？是宫本家的嫡子，你敢杀我吗？这里是大夏的土地，是你东瀛狗兴风作浪的地盘。别说是宫本家，就算是整个东瀛商会，我也不放在眼里。我也不放在眼里。东瀛商会勾结王家，试图掌控万商大会，控制大夏经济，现被诛杀，我们何以复活？嗯、我错了，你们打他有大量，求你饶了我一命吧。三天之内，王家的全部资产给我吐出来，然后再去家坟头忏悔。是是。叶神哥哥，没想到你背景这么强，而且竟连东瀛剑圣都能打败。不管我什么身份，都是你的。好了，你俩别秀恩爱了。小陈，跟我过来，我有话跟你说。你现在的所作所为，已经引起帝都那边的注意了。世尊，你的意思是，我的仇人大帝都？世尊，你肯定知道些什么，对吧？你告诉我，他是谁？别问，问你。你们为什么都不告诉我呀？大山以来最大的心愿。就是要找到灭族的仇人，为师也是为了你。你现在也已经年轻了，好好跟他在一起生活，这不好吗？好。师尊，不管幕后真凶是谁，我一定要让他血债血偿。你要我送终啊！你。哎刘少，你怎么有空给我打电话呀？金陵有只苍蝇，让我们柳家很心烦。王家要是能帮我们解决了它，就有机会做柳家的狗，如何？能给帝都柳家当狗，是我金陵王家的荣幸啊！<笑>不知道这只苍蝇是谁呀、啊？竟然。惊动了帝都柳家，叶晨，洪<笑>家的机遇来了，李儿、啊，你一个将功赎罪的机会，去办吧。狗东西还想没有哭泣，老子先送你下地狱。感觉怎么样？听不完。太晚了，你一个人下班不安全。等我，我去接你。放开我！放开我！哼，苏家这个女人确实适合为人妃子。等会儿我给你前一套。玩这个小贱，爽翻天！<笑>你们竟然敢杀我，最后还是为了杀了你们！杀我！此时都难保了，杀我吧！时候够了，帝都六家已经要对叶晨下手，派出了顶级高手，这一次他死定了！咱们先玩点刺激，把屁股撅起来，快杀杀杀！放开我！你三下就先好好调教你，我玩完你之后，我视频好好鉴赏一下。放开我！放开
。小兵，小兵，小兵！你想找死？找死！对，对，为什么？为什么呢？快走吧，不能看着军师高手，又要去你的性命。今天，不管是谁，都是要等死无葬身之地。这次刘强派的绝风豪杰，杀你如屠狗，也今天死定了。请吴大董事出手！想不到叶家当年被灭，居然还留了这么多活。当年我叶家被灭，是李家出的手。此人是不需要知道的。不过一个大宗师，在我眼中，就像蝼蚁一样。说当年灭我叶子，到底是谁干的？到底是谁干的？嗯、你想知道？他还是，你永远都知道不起的，打了我。你要杀，你杀他呀！我错了，你饶我一命，我已经给过你一次。死吧，杀了我，你也别想死，我会放过你的。刘家，我会亲自动手。今天，王家必灭。少爷，任务失败，一群废物。叶晨，没想到你连大宗师都敢杀，本少还真想瞧你。想玩是吧？本少陪你好好玩。贝贝，一切都过去了，有我在，谁都杀不了你。不好，家里出事了。我必须马上回去。这么晚了，那我明天去吧。事情紧急，我还是现在过去吧。公司股票暴跌，之前的合作商现在全都跟我们苏家断了关系，就连自己脸都断掉了。这一切全都是叶氏这个狗东西惹的祸。这样吗？对于柳家刚刚放出狠话，要封杀我们苏家，叶晨，都是你这个狗东西，要不然我们苏家也不会受到苏家的报复。都给我住嘴！我叫你们过来，不是来吵架的，是来解决问题的。呃，奶奶，您别生气，都怪苏有为，非要收留叶晨这个扫把星，我们苏家才会沦落到这种境地的。我提议，把这对狗男女逐出苏家。我觉得还不够。苏有为为了家族的利益，你必须带着他去柳家请罪，最好是能用你自己的美色去入场柳家。要我苏有为向柳家请罪，我没那个资格。我看让柳家向我们请罪还差不多。哈哈，让我请罪？你问问他们敢接受？柳家柳英今日前来祝贺苏家，后来成了倒闭。柳家柳叔竟然亲自来了。柳少，您请坐。柳少，您大驾光临，我们苏家真是蓬荜生辉。你你还愣着干嘛呢？赶紧过来伺候柳少。哦哦。苏家倒是懂事。不过，别以为这样就可以饶了你。柳少，你别忘了，都是那个贱人和他那个未婚夫惹的祸。陈家、江东王以及吴英，都是我柳家养的狗，却被这个叶家云烨给杀了。这么多年来，敢这样对我柳家
，你还是第一个。当年灭我叶家的人，是不是你们柳家干的？是又怎样？不是又怎样？我柳家是踩死不少蚂蚁，难道每一只我都要记得长什么样吗？找死！找死！叶生哥，不要！你杀了他的话，别人干嘛也保不住你了。我就算杀了他，杀也动不了我。今天我但凡少一根毫毛，在座的所有人都得死。本少乃是柳家少主，财富无双，让你们苏家破产，那就是一句话的事。你这个废物，拿什么跟我？你眼中的财产，我眼中根本就不值一提。我一句话，同样也可以让苏家起死回生。叶哥哥，你可一定要救救苏家。有我在，苏家不会有事。那就让我看看，你救苏家。白干妈，苏家被帝都柳家打压，我需要您的帮助。小陈，我这边有点事儿，先挂了。嗯。干嘛这么的忙？一直也不干什么，腾不出手，我看谁压根就帮不上忙吧！你想把我们苏家害死，你再开心吗？妈，叶神哥哥的干妈可是王首富，我亲眼见过的。首富出马，我们苏家一定会有救的。住口！什么干妈？我看是富婆包养的小白脸吧。再说，就算是大夏第一富豪。在柳家面前，那也得乖乖下跪。没错，我可是帝都上三姓的贵族，跟那些暴发户岂能相比？我让苏家倒闭，苏家就得倒闭。你一个废物，你能改变？再怎么说，小陈也是你的儿子。你纵容柳家这么对付他，难道你真的想让他死吗？求你了，放过小陈吧。我们会把他带到山上，永世都不再看顾他掀起这么大的风浪，注定是要死路一条。这一切都是他咎由自取。李天龙，你我真的是瞎了眼了才会看上你。叶晨，我的好儿子，你还真是让为父刮目相看啊！可惜，你不死，我心难安。哥哥，你一定要救救苏家。微微，我说过要保护苏家。来之前我还觉得你是个人物，现在你只是一个说大话的废物罢了。连你那个所谓的什么啊，干妈都没空帮你，你拿什么跟我说？谁说我只有一个干妈了？我的师尊都是我的干妈。马里尔师尊，我遇到一些事情，需要借点钱。传我命令，给我向这个集团主子千一。小陈，好好为听我话。这事一定不能让他失望的。来人，让白我所有财阀掌门人集合。去你的柳家，也敢欺负我徒弟，发动天福杀戮，毁了你家！在，谢师尊。三分钟内，各国资本将涌入大夏，苏家将彻底腾飞。谢谢陈，你可真能装啊！你们都跑到国外去了。哼，跳梁小丑，大言不惭。妈，咱们现在必须把苏有为逐出家门，然后再把叶晨这个狗东西的狗腿打断，这样柳少才能平心落后呀。说的有道理。柳少，求求你给我们一条活路吧！我们苏家以后就是您的狗，您让我们网通，我们绝不敢往西。想给我们网通，我还敢推。不过，我家的宠物还缺一条。过来帮忙，把我的鞋舔干，我就饶了你，苏。找死！哎呀，大侄女，跟给柳少当狗那是你的荣幸啊！
现在苏家就靠你了。我的好孙女啊，只要能让苏家渡过难关，苏家家主下一任非你莫属。小贱人，凭什么看不给刘少当狗？二五不能。玉儿啊，事到如今，你还找我这个好关系吗？现在只有刘少才能救你，救苏家。你干嘛求我？我是活人。他算个什么东西？今天有我在，谁也动不了右肋。哼，我算什么东西？本少今天就要让你看看，算计，让苏家破产。啊啊！完了完了，苏家完了！什么？<笑>看到了，这就是我的能力。我只需要一句话就可以让苏家破产。告诉我，什么叫只手遮天？爸。苏家破产，我们就要睡大街了，那怎么办呢？谁说我们苏家要破产的？我刚才收到的可是一个天大的好消息呢、啊！妈，你快看，就在刚才，那些国际大佬们纷纷向我们苏家投来了大量的订单，现在电视上都在播，咱们苏家有救了。这些都是你做的吗？叶晨，你真是太厉害了！没想到你真的做到了。叶晨不愧是我苏家的好女婿啊！哈哈哈哈不，这不可能！叶晨，我真喜欢看。刘少，我们家女婿现在请了国际大佬帮忙。你想要动我们苏家，怕是动，请回吧。知道了。屁！少今天就让我们看看，什么叫权力滔天、至高无上。从此，我几个账户查封刘苏家一切资金。李叶晨，我还真是想看看。不过你别忘了，本少的少年可是有那位至高无上的宰相。就算你跟他们勾结，你又能怎么样？本少一句话，那些好爱子连大夏的门都进不来。让你知道什么叫翻手为云，一手为云。那刘家可是大夏上三代姓之一，就算他有兵本事，岂能撼动？我苏家可要完了。柳明，滥用权力打压苏家，就不怕遭到报复吗？大夏这片土。我柳家的规矩就是规矩，把我怎么样？今天我就算是把你碎尸万段，谁敢多说一句？哦、oh, ，如果是我要制裁你，朱雀战神，不知朱雀大人大驾光临，有失远迎，还望大人恕罪啊！朱雀战神，您怎么来了？什么？真当柳家之手遮天？我要去哪，连你舅舅都不敢管，你也去问。不二，你七师姐之邀，前来助你，有什么委屈直接告诉我，我一定给你。什么？叶晨居然是朱雀战神的徒弟，难怪他当初那么容易就拿掉了陈家和江东国，原来他有个这么厉害的师尊啊！怎么可能？柳明。刚才是谁说他帮了叔儿惊刀万卦，祸福扬归？劝这是罪，叶晨他可是我靠！小明，立刻放开封锁，不然今晚我亲自上柳家为我哥讨回公道。叶晨，这次你不去我，走吧。陈家和江东王都是柳家的狗，这柳明一定知道当年叶家的灭的事情。
，改天我得去问问他。不管女儿这又是谁，我都要让他血债血偿。这次多亏了战神出手，咱们宋家有救了。哈哈世界顶级财团与我们苏家合作，导致集团股价上涨千倍，我们苏家瞬间成为世界排名前十的巨无霸，苏家彻底腾飞了。太好了！到我这个世尊这么厉害啊！这这早就出现了万亿的上帝逆子，你到底得罪了什么人？柳家遭到各国财团狙击，股价都快跌疯了。什么？赶紧给我滚回来，闭门思过。叶晨，这么多年来让我吃瘪的你还是第一个。不行，他不能就这么回去。要是让那帮竞争者知道了，我柳明岂不是成为了笑话？雷暴，你来一趟金陵。叶晨是吧？别以为有朱雀护着你就安然无恙，那位通天的人物可饶不了你。还是让我把你解决掉，换一份功劳吧。今天想吃什么呀？都可以呀、啊，给你吧。吃你最爱吃的那个。叶晨哥哥，我已经跟妈说好了。等妈妈了这阵子呀，咱们就结婚。好啊，都听你的。喂，妈。女儿啊，你过来一下，别让叶晨跟着啊。什么事啊？这么神秘？哎呀，反正就是女人间的一些事儿吧。妈要教你一些为妻之道，叶晨呢不方便听。美景，按照你的吩咐，让我女儿过来吧。这姑娘不要杀了呀！放心，本少说到做到。不过，死罪可免，活罪难逃。苏有威必须永远当我的母狗，来抵消你们苏家的罪孽。少爷，都准备好了。叶晨。这次我让你有来无回，刘明，刘家，你们找死！小贱货，让你伺候本少是你八辈子修来的福气，来咱反抗，活累了是吗？乖乖的听话，我保你们苏家辉煌平等。嘿，休想！小贱货，老子要把你剁碎了喂狗！刘刘刘，刘少，刘少不要了，别杀！别杀！别杀！别杀！别杀！别杀！别杀！别杀！别杀！别杀！别杀！别杀！别杀！别杀！别杀！别杀！别杀！别杀！你皮肤还真好，不知道待会儿尝起来会是怎么样啊？<笑>不要，走开！小骚货，闭上眼睛，好好享受吧。畜生，给我住手！叶晨，你来的还真快啊！就这么迫不及待想看着你的女人被我上是吗？救命！你找死！<笑>大言不惭的家伙，你还真敢一个人过来，这一点我很佩服。不过，今天死的人是你。我身边这四位是我柳家四将，每一个都有接近战神的实力。四人联手，就算朱雀来了也得忌惮。看今天谁能保你？柳家四王。这群蝼蚁，给我放下微微！碎尸万段！我是天高地厚的蠢货，自己被打败无英那个废物
这个房子没边儿了。本王最喜欢虐杀这种狂徒了，他的命是我的，你们都别跟我抢啊！死了来便宜他吧，我一个一个把狂徒碾碎。啊、本王那十八层地狱还差一个人，就让我带他过去，让他享受人间酷刑吧。别废话了，一起上。我杀了他，小子！杀你的人叫雷暴。黄泉路上阎王问你也好答话。今日我们四大战王赐你一死，也算是你的无上荣耀了。一群蝼蚁，他想让我死，还没这个资格。死死不可敌，快走！不，不可能！我柳家四将怎么会败在他的手上？叶晨，你很能打是吧？别忘了，你的女人还在我的手上。我住手！放开微微，什么事情冲我来？现在知道慌了。好，本少给你一个机会，给我跪下。让你说话了吗？叶晨让我杀死你是咋着？本少今天让他付出代价，再多说一句，我现在就杀了你！跪下！不跪是吧？好，我现在就杀了他！你住手！不要，叶晨哥哥，你不要跪！想救这个女人就老实点，别反抗，让本少好好出口恶气。咱兄弟都被你害死，今天我要让你给他们陪葬。小子，你筋骨还挺硬的嘛，我看你到底能扛我几棍儿。还真是情深似海啊！好，本少就成全你们。雷暴，他的手脚给我打断，他只能跪着求饶。不要，叶晨哥哥，我爱你，我不会拖累你的。手死啊你！啊！啊别过来！你再过来，我杀了他！叶晨，他知道我是谁吗？我是柳家少主，叶仁根。死、啊！谁、啊、你也不借他的真心来？是，我害你生不死。我、啊、说。杀你叶家的，这是你的亲生父亲。天龙，你知道欺骗我的下场是什么？被骗去，正是你的父亲。他当年做了我们柳家的赘婿，也是他让我们把你的母子给除掉。哈<笑>，叶晨，该说的我都说了。你现在知道得罪了一个什么样的人物吧？只要他想让你死，随时可以捏死你。今天的事就打算了，你不能杀我，不然等他来了我就。宰相，我的权力在大夏只手遮天，你确定要这样吗？当朝宰相，万人之上，那又如何？他
，亲手杀了他，为我们叶家的所有亡魂。家龙，还有心思在这看书？你知不知，你那个小杂种杀了我侄儿？什么？怎么可能？柳明这次可是请动了柳家四王对付的。谁知道那个小杂种用了什么卑鄙手段，四大战王也折在他手里了。这小畜生敢残害我家侄儿，我要他不得好死！天龙。别忘了，你今天的地位是谁给你的？立刻将他拿到请罪，不然没了我柳家的支持，你这大夏宰相的位置也别想再坐稳了。好啊，这件事我会处理好的。你退下吧。哼！想不到当初那个余孽。竟然成长到这个地步，真不愧是我的儿子。叶晨，一切就到此结束吧。他，夫人。陈哥哥有危险！喂，干妈，你快点去救救陈哥哥吧！小龙，你来了，我想跟你好好聊聊。我们之间没什么好聊的，今日来就是为了报仇雪恨，出手吧。我若出手。你就只能死了，何必打打杀杀？儿子，我如今已是大夏的宰相，一人之下，万人之上。只要你认祖归宗，金钱、权势任你挑选，未来的大夏都将掌控在我们父子手中。畜生，你这个畜生，当年。就是为了你口中的权势，不惜抛妻弃子，灭我叶家满门。你这种人还有脸自称是我的父亲？别闹了，当年的事我确实愧对你的母亲。不过，那都是柳氏嫉妒，瞒着我偷偷干的。当年的凶手你也杀的差不多了，只要你还认我这个父亲，柳氏全族我都可以交给你处置，让你消消气。我还会为叶家立长生碑。让他们享受香火供奉，这对于他们来说可是无上的荣幸。你别以为我不知道你在想什么。当初你想借柳家的手灭掉我，可没想到我远比你想象的要强。而现在你想让我灭掉柳家，然后实现真正的一步登天，大权在握。不愧是我李天龙的儿子，你真聪明。是的，叶家。确实是被柳家给灭，你投靠我，还有机会报仇。叶家就是你，没你敢，他们根本就不敢动。这既然相见，多说无益。血债血偿，出手吧。你确实厉害，叶家是我灭的又如何？敢挡我者，杀！我现在不仅是大夏的宰相，更是大夏的第一武者，就连战神都不是我的对手。你有什么不可为的？我再给你最后一次机会，你到底认不认我？李铁路，你灭我叶家满族，辱我母先，今日不是你死，就是我亡。成大事者不拘小节，有牺牲也是难免的。我的忍耐性是有限的，再找死的话，就别怪我心狠手辣。
，现在终于露出你真实面目。今日若是不能复仇，我死又何妨？没想到远远十年。你竟拿到了谁巅峰的手？刘家的顶尖高手能栽在你的手里，确实敢忤逆我李天龙，只有死路一条。就算你是我的儿子，也不例外。既然你执迷不悟，那我也只能大义灭亲了。叶神呀，你本该是有大好前程的，可惜你冥顽不灵，就别怪我了。作为父亲，我可以给你一个痛快的死。我家小陈也是你能杀的。我家小陈也是你能杀的。小陈，今日有我们几个在。谁也动不了你，叶辰哥哥，你没事吧？李天龙，你这个畜生，连自己亲生儿子都不放过，你还有没有一点良心？哈哈哈哈良心，那不过是框住普通人的枷锁罢了。弱肉强食，这是根古不变的真理。强者是不需要良心这种垃圾。朱雀，王凤。你们两个在大夏也算是名声显赫，真要为了叶晨，要与我本相作对不成？小陈是我徒弟，你要杀他，从我的尸体上踏过去。我虽然已经三年没有出手，但是为了小陈，今天也不得不破一次例了。哼、嗯，就凭你们两个还挡不住？那就试试。小陈今日若是有事，我们昆仑山师姐师妹们定会将大夏闹得天翻地覆，与你不死不休。想不到叶晨竟与昆仑山扯上关系，那些女人要是发起疯来，可不好使。好，看在你们两个的面子上，我可以饶他一命。叶晨，我不杀你，不是怕了他，只是不想大夏因为我们父子之间的仇怨生灵涂炭。离职以后，你不许踏入帝都，不然，即便是冒着与昆仑山开战的风险，我也要将你这个逆子诛杀。想不到，李天龙已经修炼到如此恐怖的地步，深不可测，令人胆寒。此人确实是大夏第一高手，叶晨，你也看到了。我和你九世尊联手也斗不过他。今日若不是昆仑山的名头镇住了他，我们都得死在这儿。一定要杀了他！小陈，我劝你不要找他报仇了。李天龙虽然人品卑劣，但他位高权重，权势滔天，更是超神高手，实打实的大夏第一人。就算是咱们最厉害的大世界来了，也不是他的对手。小陈，你再修炼十年，一定可以亲手将李天龙的狗头斩下。不用着急这一会儿的，先跟我们回山上吧。在那里，没有人可以威胁到你。这座下山的目的，就是为了让他血战血场。我一定，我一定。<笑>李天龙好狠毒的心，竟然将小陈的经脉打乱。快走，带他疗伤。小陈伤势严重，恐怕是九死一生。师妹，你的太玄九真。不是能生死人肉白骨吗？小陈哥哥，你可千万不要有事。妹，现在只能靠他的意志。怎么会这样？天龙不是小陈有什么事，就算拼尽财力，也要让他付出惨重的代价。我的十万朱雀军，你准备就绪。帅，属下按照你的吩咐，将三千神龙卫调集回都。嗯，如今我大夏正值多事之秋，你们一定要恪尽职守，回复帝都治安，防止有逆贼作乱。这神龙卫个个都是宗师级别，用来维护帝都治安，谁知道有什么用？不该问的不要问，忘了本相是怎么教你的吗？少说多做。过几天柳家要举行葬礼，你去给虎帅传一个话
，让他也回来。遵命。哼哼哼哼哼，我有三千宗师，无敌天下，就是昆仑山那些风雨的，又有何趣？野生哥哥，千万不要有事，快点醒过来吧！野生哥哥，野生哥哥，野生哥哥，既然你死了，我也绝对不会独活。你阻止我，我很快就过来找你。哥哥。哥哥，太好了，你终于醒了。贝贝，我已经没事了。对了，贝贝，我师尊们呢？师尊们为了给你报仇，已经去帝都了。师尊，住口！你小陈，我都知道你明早我来找你。不，我来找你。帝都。来了，师尊。小陈，快，让我好好看看。哎哎哎，师尊师尊师尊，怎么好了？没事了。想不到这次你竟然因祸得福，李天龙打通了你的全身经脉，你现在已经突破神境了。是啊，可得好好感谢感谢他。小陈，明天柳家要举办葬礼，李天龙也会去。本来我们打算在葬礼上找机会杀了他，不。你现在这个样子，也不需要我们了。师尊，你们就不用担心了。不过，血海深仇，亲自了结才能心安。明天，我要让李千龙走下的罪孽付出代价。柳少爷那早逝，实在太惨了。可惜呀、啊。据说杀死刘少的，是你像当年的私藏子，连柳家私藏都摘在了手里了。是，今天在场合，你这样说话，柳兄，请节哀顺变。李相公，参见李相。参见。免礼了，又不是朝堂，不必讲这么多礼节。都起来吧。李夏，明儿惨遭歹人残害，至今的凶手下落不明，你可一定要为我们做主啊！你放心，凶手早已被我挫骨扬灰，侄儿大仇已报，在地下被安心。叶家叶晨前来祭奠，祝柳少一路走好，也祝柳家全族早日升天，往生极乐。你是什么人？莫不是吃了雄心抱惨？敢到刘家来撒野，连杀害自己亲生儿子的凶手都认不出来，是你，李兄，我需要一个解释。你不是说杀死明儿的凶手，你就读书了吗？叶晨，想不到你命真大，居然没死，是我欺负你。我的老父亲，你都没有。我这个当了儿子的，我可不清楚。原来江湖上也是真的，你像你的师尊。好你个李天龙，不是我们柳家的吗？我你这个李烨，不会下。当年杀害叶家，是你下的。哼，我又如何？我可是孤身帝都上三县的名门贵子，你还竟然想跟我抢男女，还佩服。叶家敢收留他，就是跟我作对，死了也活该。至于你这个云烨。今天就算是李天龙，也保不住你。李天龙给我求情，他配吗？当年杀害我叶家的罪魁祸首就是李天龙和李家。今天，想杀血债血偿，那便从你开始。哎呀，放肆！那可是什么位的高手，居然连他李角都碰不到。狮子啊，估计有战神实力。看来他能杀死柳家四王，靠的不是运气啊。还好有李相作证，不然柳家这一次必定是伤亡惨重。该死的杂力
，居然强到这种地步！如果你敢杀我老家的人，你今天必死无疑！叶晨，没想到你的命真大，我那张居然没有打死你！你没想到的还多着。我记得当时你说，只要是我能够认祖归宗，你就能帮我灭了他。现在我来了，李兄，你住嘴！他在挑拨离间，你看不出来吗？李天龙啊，李天龙，你可真是够无耻的！我叶家的仇不需要你来报，等我灭了李家，亲自下下狱，那就要看你有没有这个资格了。只要从小玉帮不了我。哎，那现在不许没有。安逸，他到了超神境。多亏了你那一场，让我提前感受到另外一个境界的东西。好好感受着、啊。我可是当朝的宰相，百官之首，杀了我，你会遭到全大夏封杀的。公子，当朝宰相，百官之首，狗屁！让我不得不死。今天，叶家，给我跪下！啊！灭族之仇不共戴天，今天下地狱！大人，死活我倒要看看哪个不开眼的东西，送你下下地狱！我倒要看看哪个不开眼的东西，送你下下地狱！叶青，我能帮什么呢？今天。朱志杀不了我，没想到你们家一个仗义，把虎帅和神龙卫统领都惊动了。虎帅啊，可是总务军呢，掌控着大夏百万雄兵，而樊统领一声令下，也可召集三千宗师，纵横天下无敌。那小子哪怕是实力再强，这次也完蛋了。虎帅，此人杀了我儿子，杀了我妹妹。大闹柳家寨，简直是无法无天！我要跟他拿命来扛，我自有分寸。老大，放开李相，我可以让你走。侯帅，你是头骨气气呀，难道你跟他不敢跟他撕破脸吗？别便宜你吧！虎帅对吧？我与你无冤无仇。你若是现在走的话，我可以当个什么人？不难，要以为自己实力强大，就可以在大夏为所欲为。看看这个，这是，这这是装神弄鬼。虎帅是什么样的人？一声令下，可以号令边疆十大战神、百万大夏将士。就凭这小小的一块令牌，你想威胁虎帅？虎帅，此子残暴不仁，狂妄骄横，还请虎帅出手，将他就地正法。事成之后。我柳家奉旨坐上印，保举你东方百相。刘青云，啊，你说是胡说，诛杀叶晨，是想判他本相死。李相，杀子之仇不共戴天，黄泉路上一路走好。放心，我会把他送下去，给你陪伴。胡帅，还不动手？住手！你，这令牌的人什么关系？师徒。是他的传人，你爸今天的事情就不管了，你的恩怨自了断。胡帅，暴动他，践踏几都豪门，残害国家栋梁，难道你也想造反？造反？这么大的帽子要扣在我头上？凤帅的徒弟啊，想明白。这小子居然是凤帅的传人，难怪胡帅会选择袖手旁观。凤帅是上一代的大夏元帅，统领着天下所有兵马。早些年还带领了百万大军，逼退了十八国联军，统领大夏，而且在战场上还救过虎帅的命。可惜凤帅在巅峰时时选择退隐山林，往后几十年就再无凤帅的传说。想不到今天，哎，在这里有幸见到凤帅的传人。虎帅都已经走。你一个神龙卫的统领，是想留下来助纣为虐吗？好、哦，休得放肆！今天你要是敢伤了你相的性命，便是与我神龙卫作对。我一声令下，神龙卫三千铁血宗师
便会与你不死不休。李天龙啊，李天龙，你这个洗脑的手段还真是高明。都已经到了现在这个地步了，还是有人替你卖命。不过，就凭你的三千神龙位，还真不够看的。<笑>那便试一试。今日便来个鱼死网破。鱼死网破。你非金死龙卫，还不够资格。樊刚，今日你若敢动手，就是与鬼战神作对。我十万朱雀军必定踏平你神龙卫。去勾结歹人，樊桃良，见光了夜的时候到了，赶快动手。徒儿，你尽管做自己的事儿，一切有我。今日谁敢阻拦你，谁死。这次刘家彻底完了。妈，当年灭了叶家的幕后凶手，我给您带来了，大仇得报。在下面，你可以安息了。自裁吧。龙王败寇，全错，是我输了。二十多年的努力与谋划，不归于你手。我不该了。<笑>小远，如今我大仇得报，是时候举行我们婚礼了。这些都不重要的，只要叶神哥哥能一直陪在我身边，就是最好的。我说过，让你成为最幸福的人，就一定会给你举行一个盛大的婚礼。不过，在此之前，我们俩先做一件事情。什么事？见家长，也就是我的那些师尊们。我第一次见家长，他们都喜欢什么呀？他们脾气大不大？要是他们不喜欢我该怎么办啊？放心，有我在，只要是我认定的人，谁也无法阻拦。叶城哥哥，你真好。